அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடி கான்ஸ்டபிளுக்கான மேக்ஸ் கொஷின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எக்ஸாம் ரிவ்யூ அப்படிங்கிறத விட எக்ஸாம் அனாலிசிஸ் எந்த மாதிரியெல்லாம் கொஷின்ஸ் மேக்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் என்னென்ன டாப்பிக்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டுருக்காங்களோ அந்த கொஷின் இந்த மாதிரி மாடலில் எக்ஸாமில் வரலாம் இனி வரும் காலங்களில் இருக்கிற எக்ஸாம்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறனால இந்த வீடியோஸ் இந்த செஷன்ஸ் வந்து இந்த சீரீஸ் மாதிரி டெய்லியுமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் மேக்ஸ் ரீசனிங் தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் மேக்ஸ் ரீசனிங் மட்டும் பார்த்தாலே போதுமானது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் ரீசனிங் மட்டும் பாருங்கள் அதுவே போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி பேப்பர் டூ அப்படிங்கிறதுல பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் பார்க்க போகிறோம் இருபது கொஷின் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதனால் பதினஞ்சு கொஷின்ஸ் பதினஞ்சு கொஷின் உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டா போதுமானது ஓகேங்களா ஸோ பதினஞ்சு மேக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இருபதுக்கு பதினஞ்சு கொஷின் பதினஞ்சு கரெக்டாக அட்டன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பதினஞ்சுங்கிறது அதிகம் தான் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப அதிகம் தான் ஸோ அதில் ஈஸியான கொஷின்ஸ் மட்டும் எடுத்து பிக் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணால் தெரிஞ்சால் போதும் ரீசனிங்கில் பார்த்திங்கன்னா பதினாறுலேருந்து பதினேழு இல்லை பதினஞ்சுக்கு மேலே எடுத்தாலும் ஓகே தான் பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு முப்பது மார்க் இங்கிலீஷு ஜிகே ஜிஎஸில் ஒரு பத்து மார்க் நாற்பது மார்க் எண்பதுக்கு நாற்பது கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணால் போதுமானது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே அதிகம் தான் பட் இருந்தாலும் எக்ஸாம்ஸில் போய் என்ன பண்ண முடியும் உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு வாங்க நோ ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா ஸோ பதினஞ்சு கொஷின் நம்ம டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுவோம் இந்த கிளாஸோட பிடி டெலகிராம் குரூப்ல கொடுக்கப்படும் இனி வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணாதவங்க எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுல ரெகுலரா ஆறு மணிக்கு குவிசஸ் போகும் குவிசஸோட பிடிஎஃப் போகும் அது எல்லாமே நீங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பேட்சஸ்மே போயிட்டு இருக்கு எம்டிஎஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஆர்பிஎஃப் அப்புறம் ஏஎல்பிக்கான தமிழ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸ் தமிழ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸ் ஆகட்டும் ரீசனிங் ஆகட்டும் கம்ப்ளீட் பேட்சாக இருக்கும் ரெகுலராக பிளான் இருக்கும் லைவ் கிளாஸ் ரெக்கார்டர் இருக்கும் சிக்ஸ் டபுள் நைன் இல்லை ஸோ ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போமா ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன டாப்பிக்லேருந்து கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கிட்ருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஏ லீவ்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரம் எ பிளேஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஏ அப்படிங்கிறவங்க எக்ஸு அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் இருந்து காலைல பத்து மணிக்கு காலைல பத்து மணிக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் டிஸ்டன்ஸில் மூவ் பண்ணி போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா பி லீவ்ஸ் ஃப்ரம் த சேம் பிளேஸ் பி அப்படிங்கிறவங்க அதே எக்ஸுங்கிற பிளேஸ்லேருந்து லீவ் பண்ணுறாங்க எத்தனை மணிக்குன்னா ரெண்டு மணிக்கு அவங்க எத்தனை மணிக்கு அவங்க ரெண்டு மணிக்கு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க பத்து மணிக்கு ஏங்கிறவங்க நாற்பது கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போயிட்டாங்க அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் நமக்கு தெரியணும் இந்த பி அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு மணிக்கு எண்பது கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் இவங்க போயிட்டுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ போயிடறாரு அப்போது பத்து மணிலேருந்து எட்டு பத்து மணி இங்கே ரெண்டு மணி இருக்குங்களா அப்போ பத்து மணிலேருந்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டு நாலு மணி நேரம் சரிங்களா ஸோ நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஏர்லியாகவே ஏங்கிற ஒரு கிளம்பி போனார்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போனார்னா நாலு மணி நேரத்துக்கு நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் அவர் போயிருப்பார் எங்கே போயிருப்பார் இங்கே ஏங்கிறவர் இங்கே போயிருந்திருப்பார் நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் போயிருப்பார் அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் போயிருப்பார் அந்த ரெண்டு மணிக்கு எங்கே போயிருப்பார் இந்த நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டரில் போயிருப்பார் இங்கே பி அப்படிங்கிறவர் ரெண்டு மணிக்கு தான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் அவர் எத்தனை மணி எத்தனை கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போகிறாருனா எண்பது கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் போகிறார் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து ஏவை வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து மீட் பண்ணுற இடம் ஓகேங்களா ஸோ பி ஏவை வந்து பி போய் மீட் பண்ணுற இடம் அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸில் இருந்து அவங்க என்ன கேட்டாங்க ஹவு ஃபார் ஃப்ரம் எக்ஸ் வில் பி மீட் ஏ அப்படின்ற மாதிரி கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கேருந்து இவங்களும் ஏவும் இந்த பக்கம் போவார் பியும் இங்கேருந்து போவார் கொஷினில் புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த பியை போய் இந்த பி ஏவை வந்து பி வந்து மீட் பண்ணிடுவார் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணிடுவார் இந்த மீட் பண்ணுற இடம் இந்த இடத்துல இருந்து எக்ஸுக்கு எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குது எத்தனை மணிக்கு போய் சேருவார் அப்படின்னு கொஷினில் கேட்டுட்ரு
கிளியரா சோ இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அறுபது கிலோ நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் இங்க போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இங்க நாலு மணி நேரம் போகுமா நாலு மணி நேரம் போச்சுன்னா நாலு மணி நேரம் நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் போகும் இது நாலு மணி நேரத்தில் இது நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எண்பது கிலோமீட்டர்னா நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் இங்கே ஒரு நூற்றி அறுபது இங்கே ஒரு நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் இந்த பியும் முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரில் வந்து மீட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது இங்கே ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரை எத்தனை மணிக்கு போய் முடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா போயிருப்பாங்க ஓகே ரெண்டு பிளஸ் நாலு ஆறு மணி நேரத்தில் போய் மீட் பண்ணியிருப்பாங்க ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் டூ எண்பது கிலோமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் எண்பது கிலோமீட்டர் மைனஸ் நாற்பது கிலோமீட்டர் நாற்பது கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ நாலு மணி நேரத்தில் நாலு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் நாற்பது நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா போயிருப்பாங்க இவங்க வந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக எக்ஸில் இருந்து இங்கே ஏயும் பியும் மீட் பண்ணுற இடம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அப்போ கா ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு எக்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஆபியஸாக நூற்றி நாற்பதோ நூற்றி அறுபதோ இது ரெண்டுமே வராது ஸோ இந்த ரெண்டில் தான் ஏதாவது ஒன்றா இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன்னா நூற்றி நாற்பதுங்கிறது கம்மி தான் ஸோ அது பார்த்தாலே தெரியும் ஏன்னா ரெண்டு மணிலேருந்து நாலு மணி நேரம் போகும்போது உங்களுக்கு ஆபியஸாக உங்களுக்கு முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வந்துடும் ஸோ ரொம்ப லாஜிக்கலாக யோசித்தோம்னாலே நமக்கு வந்துடும் கிளியரா ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பைப் அண்ட் சீஸ்டன் பைப் அண்ட் சீஸ்டனில் பாருங்கள் பைப் ஏ பைப் ஏ ஒரே ஒரு நிமிஷம் பைப் ஏ பாருங்கள் பைப் ஏ பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி நேரத்தில் ஒரு டேங்கை ஃபில் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ எம்டி டேங்கை ஃபில் பண்ணுது தனியாக அதே பார்த்திங்கன்னா பைப் பி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அலோன் கேன் ஃபில் இட் இன் சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் ஃபில் ஆகுது அப்போது இதோட டோட்டல் அதாவது ஒரு டேங்கோட கெப்பாசிட்டி டேங்கோட கெப்பாசிட்டி என்னவாக இருக்கும் எட்டுக்கும் ஆறுக்கும் எல்சிஎம்மாக இருக்கும் அப்போ எட்டு ஆறுக்கு எல்சிஎம் என்னது இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு லிட்டர் அப்படின்ற மாதிரி அந்த டேங்கை வச்சுக்கோங்க அப்போது இதோட எஃபிஷியன்சி என்னவாக இருக்கும் இதோட எஃபிஷியன்சி இருபத்தி நாலு லிட்டரை எட்டு மணி நேரத்தில் ஃபில் பண்ணுதுன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணு லிட்டர் பி அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபத்தி நாலு லிட்டர் ஆறு மணி நேரத்தில் ஃபில் ஆகுதுன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாலு லிட்டர் இதுதான் அவங்களோட எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு டைம் ஈக்குவல் டு டோட்டல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த டேங்க் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஃப் போத் த பைப்ஸ் ஆர் ஓப்பன்டு ரெண்டு பைப்புமே ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அப்போது இருபத்தி நாலு லிட்டர் டேங்கில் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ரெண்டு பைப்பையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு பைப்பையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா மூணு ப்ளஸ் நாலு ஏழு லிட்டர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஃபில் ஆகுது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஏழு லிட்டர் ஃபில் ஆகுது எத்தனை மணி நேரம் கழித்து ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பைப் ஏவை க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்போ ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் பைப் ஏயும் பியும் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கும் சேர்ந்து ஓப்பனில் இருக்கும் இது ஏ இது பி ரெண்டுமே ஓப்பனில் இருக்குன்னா அப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஏழு லிட்டர்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு பதினாலு லிட்ரு வந்து ஃபில் ஆகிடுக்கும் டோட்டலாக எத்தனை இருபத்தி நாலு லிட்ரு கெப்பாசிட்டி அதில் பதினாலு லிட்ரு ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ ஃபில் ஆகாமல் இருக்கும் பத்து லிட்ரு ஃபில் ஆகாமல் இருக்கும் பத்து லிட்ரு பேலன்ஸ் ஃபில் ஆகாமல் இருக்கும் தென் த பைப் பி வில் பி வில் ஃபில் த டேங்க் அப்படிங்கிறாங்க அப்போது ஏவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பி மட்டும் ஃபில் ஆகுது பியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு நாலு அப்போது பத்து லிட்டரை ஒரு லி ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாலு லிட்ருன்னு ஃபில் ஆச்சுன்னா ரெண்டரை மணி நேரத்தில் ஃபில் ஆகி முடிக்கும் ஸோ இதுதான் அதோட ஆன்சராக இருக்கும் இப்போ என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில் ஆகுன்னு கேட்குறாங்க ரெண்டரை மணி நேரம் பத்து டிவைடட் பை நாலு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டரை மணி நேரம் ஆப்ஷன் சி சரியான ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் க்ளியரா ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போமா புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ புரியலனா திருப்பி பாருங்கள் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் போர்ட் மாஸ் ரூல் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நிறையா கொஷின்ஸ் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு கொஷின் மூணு கொஷின் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இருந்து கேட்குறாங்க ஓகே உங்களுக்கு ஷிஃப்ட் ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா இப்போது இதை பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு ப்ளஸ் நாற்பத்தி ஏழு ஸோ இந்த போர்ட் மாஸ் ரூல் படி இதை இதை அடித்தோம்னா எட்டு வருமா ஸோ எட்டு எட்டு இருபத்தி மூணு ம முதல்ல இருந்து போட்டுருவோம் இருபத்தி மூணு எட்டும் ஒரு பதினஞ்சு இருப
இல்லை ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக செக் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ண கற்றுக்கோங்க யூனிட் டிசிட் பேஸ் பண்ணி போட கற்றுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு சம் வந்து த இன்சர்டைன் டைம் எ சம் பிகம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் பரானம் வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஃப் சேம் சம் பிகம் செவன் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் In the same duration, அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் ஆகுது இந்த டைம்ஸ் அதாவது ஒரு சம்மு வந்து இத்தனை மடங்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இத்தனை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் அப்போ டைம் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா என்னென்னா என் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஆர் டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத பேசிக்கான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை நோட் பண்ணாதவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த சம்முக்கு எந்த மாதிரியான அப்ரோச் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்குங்கிறது நீங்கள் நிறையா சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வரும் இன்றைக்கி ஒரு நாள் நம்ம பார்த்துட்டோ இன்றைக்கி ஒரு நாள் நம்ம கற்றுக்க முடியாது இது எல்லாமே ஹை லெவல் தான் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே அஸ்ஸை எஸ்எஸ்சி ஜிடி பேப்பரை விட கொஞ்சம் ஹை லெவலில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் எதுக்கே நாங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஷின் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க வெறுமனை சிம்பிளிஃபிகேஷன் இதெல்லாரும் எல்லாருமே சால்வ் பண்ணிடலாம் அதை தாண்டி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி பே எப்படி அட்டன் பண்ணுறது எப்படி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா இப்போது ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இப்போ என் மைனஸ் ஒன் நாலு மைனஸ் ஒன்று மூணு ஓகேங்களா ஸோ மூணு ஈக்குவல் டு ஆறுங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பத்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு டீங்கிறது தான் தெரியணும் டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அடித்தோம்னா என்ன ஆகும் இதே இது அடித்தோம்னா இதே இது அடித்தோம்னா இந்த பத்து இந்த பக்கம் போச்சுன்னா டீங்கிறது டைம் எத்தனை டைம்னா பத்து இன்ட்டு மூணு முப்பது முப்பது வருஷத்தில் இந்த ஃபோர் டைம்ஸாக இட் செல்ஃப் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் டீங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவுன்னு கேட்குறாங்க என் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செவன் டைம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க சேம் சம் பிகம் செவன் டைம்ஸ் இட் செல்ஃப் சேம் டியூரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சேம் டியூரேஷன் மீன்ஸ் சேம் டைம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ டைம்ங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா முப்பது அப்போது என் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ ஃபார்முலாவில் மறுபடியும் போடுறோம் என்னுங்கிறது இங்கே என்னது செவன் டைம்ஸ் அப்போ செவன் மைனஸ் ஒன்று சிக்ஸு ஈக்குவல் டு ஆறுங்கிறது தெரியாது இன்ட்டு டிங்கிறது முப்பதுன்னு நமக்கு தெரியும் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் எல்லாம் போட்டிங்கன்னா ஓர் ஆர் ஆறு ஐயாறா முப்பது ஓர் அஞ்சஞ்சு இருபதஞ்சா நூறு இங்கே ஒன்று இருக்கும் ஒன்று இன்ட்டு இருபது ஆறு ஈக்குவல் டு ஒன்று இன்ட்டு இருபது இருபது பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருபது பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் டி சரியான ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான் கிளியரா சோ நோட் பண்றது நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க த ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஆஃப் இஃப் த ஆவரேஜ் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த தட் நம்பர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் நம்பர் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த நம்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தென் த தென் த நம்பர் இஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் மேலே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் இது கொஷின் எங்கே இருக்குது பர்சன்டேஜ்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அல்லது பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் சம்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் என்ன டாபிக் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி போடலாம் டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு போடலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுன்னு போடலாம் அப்போது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஒரு நம்பர் இருக்குது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று இன்ட்டு நம்பர் நம்பர் தெரியல அந்த நம்பர் தான் எக்ஸுங்கிறத நம்பர் அந்த நம்பர் தான் கேட்குறாங்க ப்ளஸ்ஸு இது ஒரு நம்பர் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த நம்பர் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த நம்பர்னால் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு பெருக்கல் அஞ்சு பெருக்கல் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸு மொத்தம் எத்தனை நம்பர் நாலு நம்பர் அப்போது ஆவரேஜ்னால் நாலு நம்பர் எத்தனை நம்பரால் வகு பெருக்கிற கூட்டுறோமோ அத்தனை நம்பரால் வகுக்கணும் அது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியணும் நாலு நம்பர் ஒரு நம்பர் ரெண்டு நம்பர் மூணு நம்பர் நாலு நம்பர் ஈக்குவல்
ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக எப்படி போடலாம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஒன் பை டூ எக்ஸ்ன்னு கூட போடலாம் இப்படி போட்டாலும் ஓகே தான் டெசிமல்ஸில் போட்டாலும் ஓகே தான் இப்படி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் பகுதியில் இருக்கிறத நீங்கள் வந்து எல்சியம் எடுக்கணும் அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கிளியரா சோ பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாப்பமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்டோட டிஃபரன்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கிளியரா ஸோ ரெண்டு வருஷத்துக்கான ஃபார்முலாஸ் தெரியும் மூணு போன சம்ல போன செஷன்ல ரெண்டு வருஷத்துக்கான ஃபார்முலாஸ் நான் எழுதி போட்டேன் டூ இயர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியணும் டூ இயர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு நோட் பண்ணிக்கோங்க டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் டூ அப்படிங்கிறது டூ இயர்ஸ்க்கான டிஃபரன்ஸ் அதுவே த்ரீ இயர்ஸ்க்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பி இன்ட்டு ஆர் டிவைட் பை டூ ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா இது டூ இயர்ஸ்க்கானது இது த்ரீ இயர்ஸ்க்கானது இது டூ இயர்ஸ்க்கானது இது த்ரீ இயர்ஸ்க்கானது இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் உட் பி த தேர்ட்டி ஒன் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டிஃப்ரென்ஸ் முப்பத்தி ஒன்று அப்போ ஃபார்முலா தெரியணும் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்ஸ்ங்கிறது முப்பத்தி ஒன்று ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் தான் ஃபைண்ட் அவுட் த சம் தான் கேட்குறாங்க சம் மீன்ஸ் பிரின்ஸிபல் பி இன்ட்டு ஆறுங்கிறது எவ்வளோ ஆறுங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் அப்போது டென் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னா டென் இன்ட்டு டென் கீழே ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்டுங்கிறது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடுன்னு போடுவோம் இன்ட்டு இந்த மூணு இன்ட்டு நூறு முந்நூறு முந்நூறு ப்ளஸ் ஆறு முந்நூறு ப்ளஸ் ஆறுங்கிறது பத்து பர்சன்டேஜ் ஆறுங்கிறது பத்துன்னா அப்போ முந்நூற்றி பத்து டிவைட் பை நூறுன்னு வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சியா அடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் வரப்போகுது அப்போது இந்த ஒரு ஜீரோ 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 ஓர் முப்பத்தொன்னா முப்பத்தொன்று ஓர் முப்பத்தொன்னா முப்பத்தொன்று இங்கே என்ன இருக்குது நூறு இருக்குது இங்கே பத்து இருக்குது அப்போ இங்கே ஒன்று மேலனா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ பி ஈக்குவல் இந்த நூறு மேல போச்சுன்னா நூறு பெருக்கள் இந்த பத்து இந்த பக்கம் போச்சுன்னா பத்து நூறு பெருக்கள் பத்து பிரின்சிபல் ஈக்குவல் டு ஆயிரம் முடிஞ்சு போச்சு சம் வந்து எவ்வளவு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆப்ஷன் டி சரியான ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழில் வேணும்னாலும் இந்த ஃபார்முலாவை நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்ஸில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் கேட்பாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமில் கிளியரா ஸோ பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ இங்கேயுமே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா இருக்குது ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃபார்முலா அதாவது டாபிக் நேம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க செஷனை முக்கியமாக லைக் பண்ணிவிடுங்க இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா என்ன சார் அப்படின்னா இது ஃபார்முலாவில் போட்டு போயிடலாம் எதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் தேவையில்லை அதாவது ஏ ட்ரேட்மேன் மார்க்ஸ் ஹீஸ் குட் செட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அபவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹி அலோஸ் த ஹிஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஏ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வாட் அப்படின்னு கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ கொஷினில் என்ன ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் டிவைட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக்கான ஃபார்முலா மக்களை இதை தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம் டைமில் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது நான் காஸ்ட் ப்ரைஸை நான் நூறுரூவான்னு வச்சுக்க போகிறேன் காஸ் ப்ரைஸ் நூறுன்னு வச்சுக்க போகிறேன் அப்போது இங்கே ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் கா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது நாற்பது பர்சன்டேஜ் மார்க் அபவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்போ நூறுரூவா நான் காஸ்ட் ப்ரைஸை நான் நூறுரூவான்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா மேலே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பாருங்கள் நூறு ப்ளஸ் நாற்பது ஏன்னா நூ நாற்பது பர்சன்டேஜுங்கிறது நாற்பது தான்
ப்ராஃபிட் அப்படின்னு வரும் இந்த நூறு இந்த பக்கம் வச்சுன்னா நூற்றி பதினேழு புள்ளி ஆறு மைனஸ் நூறு ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் அப்போ நூற்றி பதினேழு புள்ளி ஆறுலேருந்து நூறு போச்சுன்னா பதினேழு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் தான் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் ஏ சரியான ஆன்சர் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க இந்த நூற்றி நாற்பது எப்படி வந்துச்சு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அபவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் காஸ்ட் ப்ரைஸை நான் எப்போவுமே நான் நூறு நானாக எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் பத்துன்னு கூட எடுத்துக்கோங்க எப்படி எடுத்தாலும் ஓகேண்ணா கிளியரா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போமா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் சம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது பர்சன்டேஜ் சம்ஸ் So, if sal- if salary of X percentage, X is 20 percentage more than salary of Y. So, Y is more than 20 percentage more than X. So, Y is more than 100 percentage more than X. So, Y is more than 100 percentage more than X. So, Y is more than 100 percentage more than X. So, Y is more than 100 percentage more than X. So, Y is more than 100 percentage. ப்ராஃபிட்டில் எவ்வளோ வரும் ரேஷியோவில் அடித்தோம்னா இது ஆறு பன்னெண்டு ஆறு இருபதா நூற்றி இருபது அஞ்சு இருபதா அம் நூறு அப்படின்னு வரும் அப்போ எக்ஸோட ரேஷியோ ஆறு ஒய்யோட ரேஷியோ அஞ்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன கேட்குறாங்க தென் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் இஸ் சேலரி ஆஃப் ஒய் இஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அப்போது எப்போது இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஒன்று ஒன்று டிவைட் பை லெஸ் தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லெஸ் தென் எக்ஸுங்கிறாங்க அப்போ எக்ஸோட ரேஷியோ என்னது எக்ஸோட ரேஷியோ ஆறு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ அடித்தோம்னா ரெண்டாக அடித்தோம்னா மூணு இங்கே ரெண்டாக அடித்தோம்னா ஐம்பது இங்கே ஃப்ராக்ஷன்லேயே கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஐம்பது டிவைட் பை மூணு அப்படி போட்டாலும் ஓகே தான் ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சி சரியான ஆன்சர் இல்லை பதினாறு புள்ளி ஆறு ஏழு பர்சன்டேஜ்னு போட்டாலும் ஓகே தான் ஆப்ஷன் சி சரியான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஸோ இது வந்து சிம்பிள் எது சிம்பிளிஃபிகேஷன்லேருந்து கேட்கலாம் இல்லை நம்பர் சிஸ்டம்னாலும் ஓகே தான் அதாவது ஃபைவ் சிக் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஆஃப் ஏ நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இதில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் கிளியரா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஓரஞ்ச் அஞ்சு இது இது எடுத்துன்னா ஓரஞ்ச் அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று இருக்கும் ஈரஞ்சா பத்து மிச்சம் ஒன்பது இருநூ நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது அப்போ எக்ஸுங்கிறது நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பெருக்கள் இந்த ஆறு இங்கே வந்துடும் ஸோ இதுதான் அதோட நம்பர் இந்த நம்பர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன்பது டிவைட் பை இருபது பர்சன்டேஜ் ஒன்பது டிவைட் பை இருபது எவ்வளவுன்னு கேட்குறாங்க அப்போது பெருக்கள் ஒன்பது டிவைட் பை இருபதுன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுதான் பெருக்கிக்கிட்டு இருக்க வேணாம் நம்ம டக்குன்னு இப்படி போட்டுடலாம் ஸோ அடித்தோம்னா இதை பத்தால் அடி ரெண்டால் அடித்தோன்னா பத்து இதை ப ரெண்டால் அடித்தோன்னா மூணு ஓகேங்களா ஸோ நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கும்போது நூற்றி இருபத்தொம்பது இன்ட்டு மூணு ஏழு மிச்சம் ரெண்டு இதே இதே பெருக்குன்னா எட்டு எட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓர் மூணு மூணு கிளியரா பெருக்கள் ஒன்பது பெருக்கள் ஒன்பது டிவைட் பை பத்துன்னு வரும் கிளியரா ஸோ முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு பெருக்கள் ஒன்பது பெருக்குன்னா ஒம்பத்தி மூணா இருபத்தேழுக்கு ஏழு ஒம்பத்தேழா ஒம்பத்தி ஏழா அறுபத்தி மூணுக்கு மூணு மிச்சம் ஆறு ஒம்பத்தே ஒம்பத்தெட்டா எட்டம்போதா எழுவத்தி ரெண்டு எழுவத்தி ரெண்டு ஒரு ஆறு எழுவத்தி எட்டுக்கு எட்டு மிச்சம் ஏழு மூவம்போதா இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி நாலு ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சா முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூணு ப ஆப்ஷன் சி சரியான ஆன்சர் ஸோ பெருக்கிறது கூட்டுற தான் எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் த நியூமரேட்டர் ஆஃப் த ஃப்ராக்ஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் டினாமினேட்டர் இஸ் டி டிக்ரீஸ்ட் பை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் த ரிசல்ட் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் ரிசல்ட் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் நைன் பை செவன் வாட் இஸ் த ஒரிஜினல் ஃப்ரா ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ எனக்கு ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் என்னன்னு தெரியல மேலே நியூமரேட்டரில் இருக்கிறத நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்க போகிறேன் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத நான் ஒய்ன்னு ஒரு நம்பரை வச்சுக்க போகிறேன் வச்சுக்கிட்டேன்னா இப்போது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா ஐம்பது டிவைட் பை நூறு பர்சன்டேஜில் நமக்கு மாற்றிட்டோம் ஓர் ஐம்பதா ஐம்பது ரெண்டு ஐம்பதா நூறு இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் ஒன் பை டூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ரெண்டில் இருந்து மூணாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் இதுதான் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு பங்கில் இருந்து மூணு பங்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம எப்படி போடலாம்னா மூணு பங்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது மூணு கீழே ரெண்டுன்னு போடுவோம் ரெண்டில் இருந்து ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகி நூறாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேலாம் நூறுனா ஐம்பது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா நூறு ப்ளஸ் ஐம்பது நூற்றம்பதுயா அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது மூணு டிவைட் பை ரெண்டு ஏன்னா ரெ
ஐம்பது பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஒன் பை டூ ரெண்டுலேருந்து ஒன்று குறையுது டிக்ரீஸ் ஆகுது இங்கே ப்ளஸ் ஆகுது இந்த பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ ரெண்டில் இருந்து மைனஸ் ஒன்று குறைஞ்சி ஒன்றா மாறுது ரெண்டுலேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று அப்போது ரெண்டு பை கீழே ரெண்டு வரும் மேலே ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று ஒன் பை டூ அவ்வளோதான் அப்போ ஒன் பை டூ இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஈக்குவல்ட்டு இப்படி போட்டோன்னா நைன் பை செவன் ஆகுது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஏல இந்த ஏல இந்த பக்கம் கொண்டு போனால் என்னாகும் இந்த ஏல இந்த பக்கம் கொண்டு போனால் ஏழு எக்ஸு பெருக்கல் மூணு பை ரெண்டு ஈக்குவல்ட்டு இந்த ஒன்பது இங்கே கொண்டு போனால் ஒன்பது ஒன்பது ஒய் பெருக்கல் ஒன் பை டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ அடித்தோம்னா என்னாகும் ஓர் மூணு மூணு மும்மூணா ஒன்பது இந்த ரெண்டையும் இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போது இங்கே ஏழு எக்ஸ் இருக்குங்களா ஏழு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு ஒய் அப்போது எக்ஸு டிவைடட் பை ஒய் கீழே வந்துடும் ஈக்குவல் டு மேலே மூணு இருக்கும் இந்த ஏழு கீழே வந்துடும் மூணு பை ஏழு அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான ஒரிஜினல் நம்பர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ சரியான ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் உங்களுக்கு நம்பர் சிஸ்டமில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பதினஞ்சு பன்னெண்டு கொஷின் ஈஸியாக இருக்கும் இருபதுக்கு பத்து கொஷினுக்கு மேலே ஈஸியாக இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த ரிமைனிங் இருக்கிற எட்டு கொஷின் பத்து கொஷின் இந்த மாதிரி லெவலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மூணு கொஷின் உங்களால் தொடவே முடியாது அந்த கொஷினை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இந்த கொஷினில் ஈஸியாக போட்டலாம் ஸோ கான்செப்ட் தான் நான் இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு புரியணுன்னு தான் இது இல்லை டேரெக்டாக ஐம்பது பர்சன்டேஜ்னா மூணு பை ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ்னால் ஒன் பை டூ ரெண்டுலேருந்து மூணு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது ஐம்பது பர்சன்டேஜுங்கிறது ஒன் பை டூன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ பேசிக்கானது ஓகேலா ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம்ல இருந்து கொஷின் கேட்டுருக்காங்க ஹெச்சிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனுக்கு ஹெச்சிஎஃப் எடுக்கணுன்னா நியூமரேட்டில் இருக்கிற ஹெச்சிஎஃப் எடுக்கணும் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ரெண்டுக்கு எட்டுக்கு பத்துக்கு பதினாறுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே ஹெச்சிஎஃப் எடுக்கணும் கீழே எல்சிஎம் எடுக்கணும் டினாமினேட்டரில் மூணு ஒன்பது இருபத்தி ஏழு எண்பத்தி ஒன்றுக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் அப்போ மேலே இருக்கிற ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் என்னது ரெண்டு எட்டு பத்து பதினாறுக்கு ரெண்டு தான் கீழே எல்சிஎம் என்னவாக இருக்கும் ஆப்வியஸாக எண்பத்தி ஒன்றாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இதுதான் ஹையஸ்ட்டு இல்லை ஸோ அப்போது ரெண்டு டிவைடட் பை எண்பத்தி ஒன்று ஆப்ஷன் சி சரியான ஆன்சர் கிளியரா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அது பார்த்துக்கோங்க எ போட் கேன் டிராவல் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் ஜீரோ ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன சொல்லுவாங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம்ங்கிறது போ ஃபோட்டோட ஸ்பீடு போட்டோட ஸ்பீடு ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு தான் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வீங்கிறது போட்டோட ஸ்பீடு நல்லா கவனிச்சுக்கணும் வீங்கிறது போட்டோட ஸ்பீடு யூ அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு ஸ்ட்ரீம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் போட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் வந்து தனி டாப்பிக்காகவே ஒரு கிளாஸ் போட்டிருப்பேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க டவுன் ஸ்ட்ரீமில் எட்டு மணி நேரத்தில் வருது அப்போது ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டைம் அப்படிங்கிறது தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு நூற்றி நாலு கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை ஸ்பீட் எவ்வளவு வி ப்ளஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஸ்பீடுங்கிறதான டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு ஓகேங்களா டவு டவுன் ஸ்ட்ரீமில் ஈக்குவல் டு டைம் எவ்வளவு எட்டு மணி நேரம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து சொல்லிடுவாங்க பாருங்கள் இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் இஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரீம்ங்கிறது யூ ஓகேங்களா யூங்கிறது ரெண்டு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்போ யூங்கிற இடத்துல அதை சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் அப்போ நூற்றி நாலு டிவைடட் பை வி ப்ளஸ் ரெண்டு கிலோமீட்டர் டூ கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு எட்டு அப்போ இது இங்கே போச்சுன்னா நூற்றி நாலு ஈக்குவல் டு எயிட் வி ப்ளஸ் எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு பதினாறு அப்போ இந்த பதினாறு இந்த பக்கம் வச்சுன்னா என்ன ஆகும் நூற்றி நாலுலேருந்து பதினாறு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா எட்டு வி அப்போது நூற்றி நாலுலேருந்து பதினாறு போச்சுன்னா எண்பத்தி எட்டு ஈக்குவல் டு எட்டு வி அப்போது எட்டு வி ஈக்குவல் டு அப்போது இதே இதையும் அடிக்கலாம் தானே அடித்தோம்னா இதே இதையும் அடித்தோம்னா வி ஈக்குவல் டு பதினொன்று கிலோமீட்டர் பெர் அவர் இப்போ கொஷினை என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து சொல்லியிருக்காங்க வாட் இஸ் த டைம் வாட் டைம் வில் பி எபிள் டு கவர் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்
இது டிஸ்டன்ஸு இது ஸ்பீடு ஸோ பேசிக் இந்த லாஜிக் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆப்ஷன் ஒன்று பை ஒன்று நாலு பை நைன் கிளியரா ஸோ ஆப்ஷன் பி சரியான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரேஷன் த்ரீ டிலிருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க மென்சுரேஷன் த்ரீ டி ஸோ த்ரீ டியில் பார்த்தீங்கன்னா கோன்லேருந்து அதிகமான கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கோன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் கூம்பு ஓகேங்களா ஸோ கூம்பு அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்முலா என்ன அது பை ஆர் எல் எல்லுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆறுங்கிறது ரேடியஸு எல்லுங்கிறது என்ன எல்லுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாயுரம் ஸ்லாண்ட் ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஸ்லாண்ட் ஹைட் சொல்லியிருக்காங்களா அதுதான் எல் இது எட்டு இது பார்த்திங்கன்னா ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏழு ஓகேங்களா ஸோ அப்படியே டேரெக்டாக சப்ஷூட் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு பையங்கிறது இருபத்தி ரெண்டு டிவைட் பை ஏழு இன்ட்டு ஆறுங்கிறது ஏழு எல்லுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எட்டு இதே இதே அடிச்சிங்கன்னா ஓர் ஏழு ஓர் ஏழு இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதினாறு இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு எட்டு நூற்றி அறுபது ஒரு பதினாறு நூற்றி எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ட் ஆப்ஷன் டி சரியான ஆன்சர் கிளியரா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் எ மேன் வாக்கிங் வாக்கிங் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் 24 ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் கிராஸ் எ ஸ்கொயர் ஏரியா பை வாக்கிங் ஸ்லாண்ட்லி டயக்னலி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டயக்னலி ஒரு ஸ்கொயரோடு இருக்குது ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த ஒரு ஸ்கொயர்டு இருக்குது இந்த ஸ்கொயர்டில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூளை விட்டமாக அவர் நடக்கிறாராம் ஸோ இப்படி நடக்கிறாராம் இப்படி நடக்கிறாராம் இப்படி நடக்கிறப்போ அவர் அவரோட ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா அவர் நடக்கிற ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா இது மென்சுரேஷன் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்தும் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கொயரோட டயக்னலோட வேல்யூனது ஏ ரூட் டூ அப்படிங்கிறது தான் வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ ஏ ரூட் டூ ஈக்குவல் டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் டைம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளவு முப்பத்தி ஆறு செகண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் இருக்குது அதை மீட்டர் பெர் செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றணும் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் இருந்து மீட்டர் பெர் செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரை அஞ்சு பெருக்கள் பதினெட்டால் மல்டிப்புள் பண்ணணும் கிளியரா ஸோ அப்போது இதை அஞ்சு பெருக்கள் பதினெட்டால் மல்டிப்புள் பண்ணுனா என்னோடய டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும் கிளியரா ஸோ இதுதான் என்னோட டிஸ்டன்ஸ் அப்போ இதே இதை அடிச்சுனா என்ன வரும் ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு டி டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து மீட்டர் அப்போ இரநூத்தி மீட்டர் அப்படிங்கிறது இதுதான் அதோட டயக்னல் அவங்க வந்து டயக்னலில் தான் நடந்து போகிறாராம் அவங்க கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படி இந்த டயக்னலில் நடந்து போனால் இதோட ஸ்கொயரோட ஏரியாவோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த டி எதுக்கு சமமாக இருக்கும் ஏ ரூட்டுக்கு சமமாக இருக்குமா இருக்காதா கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ கண்டிப்பாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஏ தெரிஞ்சாதான் ஸ்கொயரோட ஏரியாவோட ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர்டு அப்போ ஏ மட்டும் வேணும்னா ஏ ஈக்குவல் டு இரநூத்தி நாற்பது டிவைடட் பை ரூட் டூன்னு வருமா வராதா ஏன்னா ரூட் டூ கீழே வந்துடும் அப்போ நான் ஏ ஸ்கொயர்டு அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பது டிவைடட் பை ரூட் டூ இன்ட்டு இரநூத்தி நாற்பது டிவைடட் பை ரூட் டூன்னு வரும் ஸோ அப்போ அடித்தோம்னா என்ன ஆகும் இந்த ரூட் டூ ரூட் டூவையும் பெருக்குன்னா ரெண்டுன்னு வரும் ஸோ அப்போ இது ரெ இது வந்து ரெண்டுன்னு வரும் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நூற்றி இருபது அப்படின்னு வரும் அப்போ நூற்றி இருபது பெருக்கள் இரநூத்தி நாற்பது அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ஜீரோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு எட்டு ரெண்டுன்னு வரும் ஸோ இதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஆப்ஷ ஆப்ஷன் ஏ சரியான ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பன்னெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி நாலாக பெருக்குன்னா இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு வரும் ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூறு ஆன்சராக வரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நான் இது வந்து ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ ஸ்கொயரோட ஏரியா கேட்டிருக்காங்க இவர் வந்து டயக்னலாக நடந்து போகிறாரு டயக்னலி வாக் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் கொடுத்துருக்காங்க அதை மீட்டர் பெர் செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றணும் ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிறதே ஸ்கொயர் மீட்டரில் தான் மீட்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரை மீட்டர் பெர் செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றணும் மாற்றினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த முப்பத்தாறு செகண்ட்ஸில் இதோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இது எதுக்கு ஈக்குவல் ஏ ரூட் டூக்கு ஈக்குவல் அப்போ இந்த ரூட் டூவை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஏவோட வேல்யூ தெரி
எல்லாருமே ஈஸியான கொஷினை எல்லாருமே அட்டன் பண்ணிடுவாங்க மக்களே அந்த கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகிற அந்த மாட்ரேட் கொஷின்ஸை அட்டன் பண்ணுறவங்க தான் உங்களுக்கு நார்மலைஸ்டு மார்க்கில் ஜாஸ்தி போவீங்க நார்மலைசேஷன் ஒன்று இருக்கும் தெரியுங்களா நீங்கள் ரா மார்க்குன்னு ஒன்று எடுத்து வைப்பீங்க ரா ஸ்கோருன்னு இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலைஸ்டு ஸ்கோருன்னு இருக்கும் ப்ரீவியஸ் இயரில் எஸ்எஸ்சி ஜிடியோட பேப்பரு இல்லை யாராவது ஸ்கோர் கார்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யூடியூப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரா மார்க்கை விட ப்ளஸ் ஃபைவ் மார்க்கோ த்ரீ மார்க்கோ டூ மார்க்கோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் நார்மலைஸ்டு மார்க்கு இருக்கும் அதிகமாக ஒருத்தவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஷிஃப்ட் கஷ்டமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கிளியரா யாரெல்லாம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நல்லா போய் அட்டன் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு நார்மலைஸில் அதிகம் வரும் உங்களோட ஷிஃப்ட் கஷ்டமாக இருந்துமே கூட நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஷினுமே நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நார்மலைஸில் பயங்கர மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் உண்மை அது வந்து இவ்வளோதான் வரும் நம்மளால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது பட் உங்களுக்கு இந்த கஷ்டமான கஷ்டம்னு நினைக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே ஈஸியான கொஷின் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அதனால் அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் எந்த கொஷினை பிக் பண்ணும் எந்த கொஷினை பிக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஒரே ஒரு வழி இருக்கிற கொஞ்ச நாளில் ப்ராக்டிஸ் 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 மட்டும்தான் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த கொஷினுக்கெலாம் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாமே எங்கிருந்தோலாம் எடுத்துகிட்டு வரல ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நார்த் இந்தியன் ஃபேமஸ் சேனல் சேனலில் இருந்து ஒரு வெப்சைட்டில் இருந்து அவங்க எம் எக்ஸாம் பேஸ்டு கொஷின் பேப்பர் இப்போ மெமரி பேஸ்டு கொஷின் பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்களா அது ரிலேட்டடாக இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாம் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதை தான் அதுங்க ஹிந்தியில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுவாங்க நம்ம தமிழ் எக்ஸ்ப்ளைன்பினேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளோ ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிவிடுங்க முக்கியமாக பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க ஓகேங்களா ஸோ வேறு எந்த கருத்துனாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸ்வெஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எவ்வளோ பதினஞ்சுக்கு எவ்வளோ எடுத்தீங்க அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி வணக்கம்